ഹലോ എവരി വൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അവിടെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഷ്യോസിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബേസിസിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ റേഷ്യോസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് റേഷ്യോ മിക്സഡ് ഓർ കമ്പയർഡ് ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയാം ഈ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദി ഫിഗേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ പേരിലത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ റേഷ്യോയിൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ വരും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റിക്യൂട്ടി റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രോപ്പറേറ്റ് റേഷ്യോ ഒക്കെ ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് റേഷ്യോ ഓർ റവന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ് ഈ റേഷ്യോ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ദി ഫിഗേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ഇൻ ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടത്ത് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മിക്സഡ് ഓർ കമ്പയൻഡ് ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് വൺ ഐറ്റം ഫ്രം ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദി അതർ ഐറ്റം ഫ്രം ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും വേറൊരു ഐറ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് മിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പയൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും എടുക്കും ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും എടുക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഓവർ റേഷ്യോ റിട്ടേൺ ഓഫ് നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ ഫങ്ഷൻസ് റേഷ്യോൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് റേഷ്യോനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അതുപോലെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്നും കൂടി പറയും ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് റേഷ്യോസ് ആണ് ഫൈന
അതായത് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം അല്ല ലോങ് ടേം സോൾവൻസി ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പോലെ ഡെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേമിന് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാം എത്രത്തോളമാണ് അവരുടെ ലോങ് ടേം സോൾവൻസി ഒരു ഫേമിൻ്റെ ലോങ് ടേം സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് റേഷ്യോസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എ ഫോം സെബിലിറ്റി ടു ടു മാനേജ് എഫിഷ്യൻലി ഇറ്റ്സ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറന്റ് ലാബിലിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫേമിന് അവിടെ ഫേമിൻ്റെ എബിലിറ്റി എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും അതുപോലെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എത്രത്തോളം എബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് എത്രത്തോളമാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പോലെ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് measure the firm's profit in relation to its total revenue or the amount of net income from each dollar of sales in its return on invested assets allengi measure the profitability or operating efficiency of the firm ഈ റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അവർക്ക് ഒരു ഫേമിന് എത്രത്തോളം റിട്ടേണ് ഇൻ ഇൻ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെയേഴ്സും അതുപോലെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഫേമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഫേമിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഫേം ഷെയേഴ്സും സ്റ്റോക്കൊക്കെയാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ ഷെയറൊക്കെ എത്രത്തോളം പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിവിഡൻ പെർ ഷെയർ അതുപോലെ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ ഫങ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് പ്രൈമറി റേഷ്യോ അതുപോലെ സെക്കൻഡറി റേഷ്യോ പ്രൈമറി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി റേഷ്യോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഏൺഡ് ഒരു കമ്പനി അവിടെ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രൈമറി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഒക്കെ ഈ റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് റേഷ്യോസ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രൈമറി റേഷ്യോ നമ്മൾ പ്രൈമറി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ